各位朋友，阿弥陀佛。今天要讲的是《基列鲁》这本书导读第十四哈。今天早上有一个呃美国的厂商找到我，然后希望我们帮他监测呃安全的产品。那他跟我说他的成分不知道只有四样还六样，应该是四样吧哈。那我跟他聊了一下，他是生化学出身的。我我突然想要跟各位在这集里面谈一下我们呃保养品的这一段的。安全性哦，我跟他讲，他跟我说，他是一个非常有良心的厂商，他做的东西都是安全的，而且他是做生化跟药品出身的，所以他很清楚的知道他的东西的生物可容忍啊 b i o t o l e r a n c e 是非常好的。我跟他说，呃，基本上是这样啊，您说的我都听得懂。现在我讲一讲，您知道可是从来没有思考过哈。保养品这个行业，我认为比较大的问题是制造者都是化工系的，我对化学这个东西没有意见哦。我的意思说，其实。呃，有做药的人来做保养品，其实是我们比较好沟通了哦。这一集我当然花一点时间跟各位讲一个故事，这样你就听得懂了。我们来讲阿司匹林的故事好了。阿司匹林大概在1890年是拜尔公司制造的，德国拜尔公司。然后制造完大概，我我相信当时它一定有一些上市前的监测，就像呃，我们假设好了，我们就假设拜尔公司是一个非常有道德的公司哈、哦。那他在上市前一定有很多的生物可容忍性，比如吃的这个药效果多好啊，巴拉巴拉这些东西。可是你知道，当他上市以后的十年，大概十年左右，人们才发现说，原来阿司匹林会造成胃痛。好，呃，我没有要我我在这次不是要指责或称赞这件事情，我只是在平步直述一个历史啊。好，那就告诉你这件事说，第一个厂商并不知道阿司匹林会导致胃痛，好吧？然后慢慢的、慢慢的哈。在过了快，我的印象很简单哦，大概在一九八零年哦左右哦，慢慢的发现了一个很有趣的事实哈，就是阿司匹林在长期而大量的呃小量的使用哈，就是说一般我们在吃阿司匹林止痛的时候是五百 mili 一天吃三次，大概一天一千五到两千毫克了，可是如果你长期吃一百毫克，每天吃一百毫克就极少量的话，它竟然可以预防血栓。那预防血栓这个故事是从更早期，在一九五零年、一九六零年哈的时候，发现那些呃吃阿司匹林用来止痛的那些老爷爷老奶奶，他们身上莫名其妙会淤血，出现淤血斑，所以呢，因为他莫名其妙会淤血，所以才发现说原来阿司匹林可以溶脂、溶血栓，然后减少那个呃我们体内的血栓形成，于是他就变成阿司匹林可以预防中风。好，然后这个事情大概到一九九零年几乎变成。公认的道理，就阿司匹林可预防中风，甚至根据这个原理又研发一些用来溶脂血栓的药物，对吧？然后到了两千年左右，两千年、两千零五年的时候，开始有一些呃声音出来说，阿司匹林除了可以溶脂血栓，当然它可以长期吃啊、哦，事实上已经不是我们之前所说的一百毫升，而是八十八毫升的哈。然后所以特别有药厂为了八十八这个数字，又做了特别的阿司匹林出来。然后，可是，在那个之后，呃，又发现了一个比较有趣的事情，是因为这些长期吃的人，他们体内的发炎指数比较高。然后，在两千年、两千零五年的时候，大家相信发炎指数比较高的人可以预防癌症。所以，呃，到了差不多两千零五年、两千一二零一零年哦，呃，我们一些学长哈、哦、老师们，因为大家都在疯传哦，就每天吃呃一百毫升阿司匹林哦，因为台湾买得到嘛哈、哦，就是 b o g g y 哈、哦，就是一个一个药物哈、哦，然后它是用来做那个呃小儿的疼痛的哈、哦。然后当时的说法就是说，这样子吃这些阿司匹林对你的心血管是好的，甚至可以长期来说可以预防癌症。然后，呃，大概二零一六年，我又开始读到相关的 paper， 就是说低剂量阿司匹林哈，而不是高剂量，很有趣哦。长期低剂量阿司匹林会呃增加痛风的问题。我现在要跟各位讲说，从药理学这段来讨论的话，你会发觉其实当时发明阿司匹林的人。他并不真的了解阿司匹林，许多阿司匹林的东西必须在市场上，然后跟生物的反复作用后才能知道。这就我早上跟那个美国的那个生化博士讲，我说第一个，呃，研发出化那个阿司匹林的化学家，我们当然非常非常感谢他哈。但是只有临床的医疗人员在现场才会发现一些很奇怪的，呃，跟原来不知道的。那、啊、我不认为这是化学家的错，而是本来人类就是在试。在时间上不断不断不断的学习这个事情，我我不觉得奇怪哈，他本来就是这样。好，这是第一个了哈。第二个，你想想看，如果你吃阿司匹林，又吃了那个其他的那个凝血药物，在一九五零年、一九六零年，我们不知道阿司匹林会抗凝血的时候，你在吃其他凝血药物，你很可能就中风，因为你的体内就是那个出血性的中风。换句话说，两个药物在一起哈 ，drug drug interaction 哈，就是 interaction， 就是药物之间的交互作用，我们已经觉得不可思议哈，就是比较好比较需要去监控。
。现在请你告诉我，你的保养品里面不管这个东西多安全，我没有意见哈，这个东西多安全，然后那个东西多安全，你把四十个东西、三十个东西、五个东西、八个东西混在一起，你确定它是安全的吗？你确定它的长期累积剂量是安全的吗？后来我们又提到一个叫做 accumulated content analysis， 呃，具累积性接触性皮肤炎哈，对皮肤科医师来说，目前的接触性皮肤炎只有。呃，过敏性跟刺激性哈，也前者就是比如说你吃虾子会过敏，这样叫过敏性；后者是你摸到辣椒会辣辣，这叫刺激性哈。可是现在很多的保养品，他们其实已经很认真的避开了呃过敏性哈，就是他尽可能不让会过敏的成分进来，然后也尽可能避免刺激性。可是我们仍旧看到许多人对保养品产生不耐，就一天到晚跟你讲说我擦这个保养品不行，我擦那个保养品不行。显然它并不是刺激性呃刺激性接触性皮肤炎，也不是过敏性接触性皮肤炎，因此。我大概到了差不多二零一四年、二零一五年，才慢慢的发现有些 paper 开始提到 accumulated content d e r m a t i z e 就是累积性接触性皮肤炎这个名词哈。所以我相信肌肤监测可以帮忙大家的。我不认为我是一个很了不起的医师哈，可是我们这样放大的来看，肌肤监测可以帮助大家的，就是告诉你事实的真相，就是其实。医师也不知道为什么阿司匹林会胃痛，可是经过一段时间的研究以后，我们才发现阿司匹林可能会对呃胃里头的清泡谱产生一些作用，然后使得胃酸分泌更多，巴拉巴拉巴拉这些事情。那这个也是要告诉各位说，其实保养品的成分表，除了说你看成分表不会了解保养品以外，其实连制造者他都没有办法真正掌握这个保养品哦。那今天先讲到这里，再来我们会讲美白哦，谢谢各位。